Takk, president. Jeg vil adressere representanten Fylkesnes, som nettopp var oppe og sa at jeg hadde talt for eller tatt veldig imot spesielt grunnrente i havbruk. Det jeg sa i mitt innlegg, president, det var at jeg var imot at man skulle skattlegge både kraftbransjen og havbruksbransjen, at man i særskilte tilfelle kan komme over 100 prosent i skatt. Jeg er helt imot det, og spesielt der det private næringslivet er aktør, både i kraftbransjen og i havbruksnæringen. Det er rett og slett utrolig, og hvis man skal prissikre seg både i kraftbransjen og i havbruksbransjen på kontrakter, for eksempel hvis man leverer når det gjelder havbruk som han var opptatt av Fylkesnes, så må man altså inngå en kontrakt med en kjede i Frankrike og levere fisk til en gitt pris. Og hvis det er markedsprisen, børsprisen på fisk, så i tillegg ikke reflekterer den reelle kontraktsprisen som du inngår, så kan du havne i en situasjon at du må betale skatt over et beløp som faktisk ikke eksisterer i regnskapene dine. Og sånn er det akkurat i kraftbransjen også. Du kan faktisk gå i minus, du kan tape, du kan risikere å betale over 100 prosent i skatt. Dette skjedde en gang tidligere. Saga Petroleum, de sikrer seg på pris på 10 dollar fatet på olja. Hvor er Saga Petroleum i dag? Oljeprisen steg, staten skal ha grunnrente et børspris, selskapet vekker. Jeg synes det er merkelig at man kan foreslå en sånn modell som er så krevende å forholde seg til i praksis. Grunnrente er flott i teorien, men det fungerer altså ikke i alle markeder. Og spesielt ikke i havbruk, som er en næring som er 30-40 år gamle. Og staten har ikke engang tenkt å gjøre opp for seg når de skal inn der. De skal gratis alt se på land. De skal kun være med og spleise på noter. Dette blir fullstendig feil for meg. Takk, president.